ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് എംബഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോസിൽ അത് കാണുക വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ റാം സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഓർത്തു ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത് അർത്ഥമെറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടാവും അതായത് ആൻഡ് ഓവർ എക്സോർ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള മെയിൻലി അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻസും അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എൻ എൽ എ കൊമ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇതിനകത്ത് എ എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എ എൻ എൽ ഫോർ ലോജിക്കലാണ് ദൻ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതൊരു രജിസ്റ്റർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കമാൻഡിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ എൻ എൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊമ സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അക്യുമുലേറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കമ്പയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയിലുള്ള ഡാറ്റ ഇട്ട് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കണം ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ പെർഫോം എ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻലി വിത്ത് ദ ടു ഓപ്പറൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദ ഇറ്റ് വിൽ പ്ലേസ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻലി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അക്യുമുലേറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും വരേണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് നോർമലി ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റർ ദ സോഴ്സ് ഓപ്പൺ ക്യാൻ ബി റജിസ്റ്റർ ഓർ ഇൻ എ മെമ്മറി ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലും മാറാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ തേർട്ടി ഫൈവ് വന്ന് വിചാരിക്കുക ആ തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് ഈസ് ലോഡഡ് ടു എ അപ്പോൾ എയുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഹാഷ് തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡയറക്ട് ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഷ് തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എയിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എൻ എൽ എ കോമ ഹാഷ് സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇല്ല സീറോ എഫ് എച്ച് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് എഫ് എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് വൺ ആണ് വേണ്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിൽ ബൈനറി നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി സീറോ നാല് സീറോ വരും ആദ്യം അതിനുശേഷം നാല് ഒന്ന് വരും പിന്നെ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സീറോ സീറോ വൺ വണ്ണും അതേപോലെ ഫൈവ് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കമാൻഡുകൾ കാണാം എ എൻ അത് രണ്ടും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണം വണ്ണ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണ് വരുള്ളൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും വണ്ണ് ഇവിടെ തന്നെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വണ്ണ
ഓവർ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ അതായത് സിക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റർ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലോജിക്കുള്ള കമാൻഡ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ള വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വൺ വരുള്ളൂ സെയിം വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് തീർന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഭയങ്കര നമ്മളോട് എഴുതി അതേപോലെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഭയങ്കര നമ്മളോട് എഴുതി അതേപോലെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതായത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സീറോ വരുള്ളൂ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് വൺ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം രണ്ടും നമ്മൾ സെയിം ആണ് രണ്ടും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വരും ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വന്നു ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബാക്കി മൂന്ന് ടൈംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിമിലർ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സിൻഡാക്സ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള എക്സോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എക്സ് ആർ എൽ എൽ ഫോർ ലോജിക് ആണ് എക്സോറിൻ്റെ എക്സ് ആണ് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ആറ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും അവസാനം വേണ്ടത് ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ആറ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സിമിലർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ സിൻഡാക്സ് അതായത് എക്സ് ആർ എൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ സോഴ്സ് ഇതും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് അപ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് സീറോ ഉള്ളൊക്കെ വൺ ആ വൺ ആക്കുള്ള സീറോ അതിൻ്റെ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി എൽ എ ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സി പി എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അപ്പോൾ എയിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ആണ് ഉള്ളത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റായി മാറും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഹാഷ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ച് നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പേര് ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സി പി എൽ എ കോം കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ അതേപോലെ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇതാണ് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ആയി മാറും അതായത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഈ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എ എച്ച് ആണ് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂ സ്കോമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് സി പി എല്ലേ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ആഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വൺ എന്നാണ് വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കമാൻഡ് ഹാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമാൻഡ്സിനോട് എഴുതിയാൽ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലിയർ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ക്ലിയർ ആയി എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോർട്ടിലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ക്ലിയർ സി എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് മുതൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി എൽ ആർ പി വൺ ഡോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒറ്റൊരു ബിറ്റ് മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ അതാണ് സി എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യമേ വരുന്നത് റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സ്വാപ്പിംഗ് ദൻ കമ്പാരിസനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസും അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്കുകൾ
നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്ററുടെ ഡാറ്റ എന്താണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഡി സെവൻത്ത് ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഡി സോറിലേക്ക് പോകും അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു വലിയ നമ്മൾ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എൽ എസ് ബിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ആർ എൽ എ എന്നുള്ള കമ്മാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ 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 ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ഫോർ റൊട്ടേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയിലോ ആയ വാല്യൂ ഇതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഉള്ളതെന്ന് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാതും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറും ഓക്കെ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ വണ്ണ് ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിനോട് സിമിലർ തന്നെയാണ് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ വിത്ത് ക്യാരി അതായത് ക്യാരി കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് ത്രൂ ദ ക്യാരി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ഉണ്ടാവുക ആർ ആർ ആണ് വിത്ത് സി അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് ക്യാരിയുടെയാണ് സി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇതുണ്ട് എം എസ് ബി എന്ന് എൽ എസ് ബിയിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണത് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓരോ ബിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോ അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം തന്നെ പോകേണ്ടാവുക ക്യാരിയിലേക്ക് പോകേണ്ടാവുക ക്യാരിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈ ക്യാരിയിലുള്ള എന്ത് പേരാണുള്ളത് അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടവ ഡി സെവനിലേക്ക് പോകേണ്ടവ അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി ഡി സീറോ വിൽ മൂവ് ടു സി വൈ അതായത് ക്യാരിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ക്യാരിയിലത്തെ വില എന്താണുള്ളത് അതാണ് ഡി സെവനിലേക്ക് പോകേണ്ടാവുക അതാണ് ആകെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കട്ടി മൂന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട സാധാരണ രീതിയിൽ എന്നിട്ടാണ് സാധാരണ കാരണം കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലിയർ സി കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ക്യാരിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണോ നോക്കണം അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏലത്തെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനുണ്ടാവുക ദെൻ സി വൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ക്യാരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തു ആർ ആർ സി എ കമാൻഡ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എയിലോ അവസാനിക്കുന്ന സീറോ എന്ന് ചെയ്യും ക്യാരിയിലേക്ക് പോകും ക്യാരിയിലത്തെ സീറോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ കയറിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരിയിലും സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എയിൽ വന്നേക്കണം എന്താ ഡബിൾ വൺ ആണ് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ആർ സി കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ലാസ്റ്റ് തീ വൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്യാരിയിലേക്ക് പോകും ക്യാരിയിൽ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു സീറോ കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട് പുട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ആദ്യം നാല് പൂജ്യം വരും പിന്നെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള വേലം വരും അപ്പോൾ ക്യാരി വഴിയാണ് പോകും പോകേണ്ടത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ക്യാരി അപ്പോൾ ഇതും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഡി സെവൻത്ത് ബിറ്റ് എന്ന് ചെയ്യും ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരിയിൽ പോയിരിക്കും ക്യാരിയിൽ നിന്നാണ് അത് എൽ എസ് ബിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങ് ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാക്കിയുള്ളതിന് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് അതായത് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഷിഫ്
മൂവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ കുറേ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സ് മോഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലൊക്കെ മൂന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മൂവിംഗ് പർപ്പസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം ചെയ്യുക ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് മൂവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൂവ് സി കോമ ബിറ്റ് നമ്മൾ കമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡി പി ടി ആറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് മൂവ് ഡി പി ടി ആർ കോമ ഹാഷ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡി പി ടി ആറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ മൂവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് മൂവ് കോഡ് ബൈറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിനുണ്ടാവുക അതായത് ലോഡ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് എ ബൈറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് മൂവ് സി ഉപ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് മൂവ് സി എ കോമ അറ്റ് എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അതായത് മെയിൻലി മൂവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കമാൻഡ് മൂവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ അക്യുമുലേറ്റർ ആൻഡ് എ ബൈറ്റ് ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്നാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൂവ് എക്സ് എ കൊമ അറ്റ് ആർ ഐ അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് എക്സ് എ കൊമ അറ്റ് ഡി പി ടി ആർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതായത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പുഷ് ഓർ പോപ്പ് അപ്പോൾ പുഷും പോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഡാറ്റേനെ പുഷ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക അതും ഒരു തരം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റർണൽ റാം ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ പുഷ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തിരിച്ച് അവിടെ എടുക്കാനും പറ്റും ആ പുഷ് ഡി പി ടി ഡി പി എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി പി എല്ലിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണുള്ള അതിപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ആവണം ചെയ്യുക പുഷ് ഡി പി എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ആ സ്റ്റാക്കിന് മുകളിൽ ഡാറ്റ എന്താണുള്ള അത് നമ്മളെ കറസ്പോണ്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുഷും പോപ്പും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൂളിൻ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ ബൂളിയൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ട്രൂ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ്സാണ് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എലോസ് ദ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആസ് വെൽ എസ് എ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗും നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സെറ്റ് ക്ലിയർ ഓർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മൂവ് കണ്ടീഷൻ ജമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് അതിനകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒറ്റൊരു ബിറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമാൻഡ് ആണ് സി എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ സി എൽ ആർ പി വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് മാത്രം അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സി എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സി എ